Ito ang, uh, well, nakauna sa, pala, sa, sa bigayan ng series ang Onyx PH after defeating Bren Esports nung week 1. Nakita natin yan kanina. Ay, of, of course, this is going to be a very crucial match for Onyx PH. Kung iisipin mo, Onyx PH, ma, may chance pa rin na mahabol yung points nila ng mm. Signal Ultra. Ay, kasi Signal Ultra kahit pa paano, unti-unti silang ready. umaangat dun sa pa 1.1 point nila. And they have to be very careful, get as much points as they can para kahit pa paano. Alam mo yun, makalamang maka na talaga eh. Yeah. Pati, alam naman natin dito mga kaibigan na kapag tumatagal na ang ating serye, eh, unti-unti nang nagkakalabanan ng puntos. Kung baga, sobrang crucial na ng 2-0. Yun ang lag laging target ng mga teams natin. At yung 2-1, medyo alanganin pa. Kasi sabi mo nga kanina, given the example of Butters earlier, yung signal, meron pa rin potential na makahabol. So lahat ng teams talagang inaay na nila maka 2-0. Pero alam naman natin, na habang tumatagal nga, eh, nag-iiba rin ang timpla ng mga players and also especially when it comes to our drafting, so mas crucial, mas mahirap. Pati yung patch, kasama din yun. yun. Now, focus tayo sa draft dito. Bren Esports, Your team they take out banning. Tank Heroes. Yung Poponic Upa tinanggal nila, yung Johit tinanggal din nila dito. Well, for the side of Onyx PH, it's a bit more flexible yung kanilang mga bands. Mm -hmm. Ayaw nila ng Benedetta kasi alam naman natin yung Bren Esports nagbe-Benedetta jungle to dati. Oh. Although hindi na natin siya masyado nakita nung past few weeks. But right now, just to be safe, tatanggalin lang nila yan. Pakito ang isang band nila. Isa pa sa mga static na heroes or laners rather na sobrang sakit lalo ko pag binigay mo to sa Bren Esports. Nakita natin before nung last series nila na Bren Esports gumawa sila ng... Uh, Eve, Chang, E, eh, tapos Pakito. Para silang nasa loob ng boxing ring, tol. Kung baga, binibigyan ng ano yun, nai-enable ng, uh, ng compor current composition ng Bren Esports itong Pakito build, itong Pakito hero lineup. At ayaw na, ibigay ng Onyx PH to. Sobrang delikado. Pero, ang nangyari, tol, kung baga, si Matilda Airlines ang pinili ngayon si ng Bren Esports. <laughs> <laughs> Matilda Airlines Matilda Airlines Pag kalamipad na to, alam mo na na nag-iikot na ito oh. Atandaan mo, kapag oh. ka ang aeroplano oh. Umiikot-ikot yan oh. Nagahanap ng landing, di ba? Hindi oh. ba pwede mag-land? Umiikot-ikot din yan, yan. Umiikot-ikot din yan Nagigets ko yung ano mo Nagigets ko yung uh, Tirada mo, Fred Lumilipad ka si Fred Ayaw kasi tawag yung joke Kasi totoo naman eh Totoo naman, di ba? Totoo naman Pwede ka pang magbitbit ng isa Pwede ka pang magbitbit oh. ng isa That is true Now Uranus ang binandito ng Bren Esports. That means walang access si Dilarjan. Pero, bukas yung Eve, bukas din yung Alice, and kukunin nila to kasi Eyakno has been phenomenal sa mga ganitong hero. Indeed. At uh, Onyx PH, nakikita natin na with their current performance as well, talagang in, on the roll ang Onyx PH dito. And given the point, the point na Bren Esports, they really shines kapag nakakuha din sila ng Eve pick, So, ang ginawa ng Onyx PH, sige, sandali lang. Nakita namin yung recent performance ninyo, hindi na namin bibigay itong if. Kasi malaking bagay ito, Thursday. Eh. Almost from this week, ha, lahat ng, uh, ng team, especially Bren Esports, dito yung naging key factor nila para manalo sila sa mga series nila is Eve. Again, with the real-world manipulation, trap ka agad. Kung baga, binibigan sila ng magandang opportunity to fight against the uh, more team fight, advanced team fight composition. Pero kapag meron kang Eve, Nasa separate mo kagad. Mm -hmm. That is true. Now, Rebo kumuha dito ng Kalin. Pwede ito yung maging flat easy hero nila. Posible. Oh. And Carl, kinuha niya yung silina ni Few. Just to be safe. And syempre, uh, effective din yan. Mm -hmm. Laban sa isang Eve. Your team yeah. is Alam naman dead. natin kapag tinamaan ka. Yes, the stun will not kick in or it will not stop the real world manipulation pero yung burst potential. Garot, pati ano, yung uh, soul eater. Pag tinamaan ka ng plus the trap, talaga mabuburst ka agad dito si, uh, si Eve. But uh, in, in exchange, Onyx PH going for a thumbs, talagang stabilizing the side lanes first for Onyx PH para na rin na hindi malaman ng Bren Esports kung ano nga ba yung core. Since red tayo, meron tayong opportunity for the last pick to counter. May prerequisite kasi dito yung side ng Onyx PH. Since oh. kumuha kayo ng Alice, ibig sabihin yan, expect mo pa siya lumaban mid-game. Gusto makuha muna yung stacks niya. In a perfect world, magagawa niya agad yun by the time Your na umabot tayo ng mid-game. Pero kasi kailangan mo ng insurance eh. Kailangan mo ng isang hero na kaya agad lumaban na may tankiness at proper damage output mm. thumbs yung nagfit ng build so, so kung baga Thurs ang mangyayari eh, kung meron kang static lane sa taas which is yung Alice meron ka namang sa kabilang side mo na talagang nagpiplay aggressively kung, kung mangyayaring ganun kung pareha static 
mas madaling makokontrol yung lanes ninyo at mm-hmm. mawawala agad yung early game aggression. Tatandaan mo, yung boxing ring na ginagawa ni Eve dito with Uh-oh. the real world manipulation, kung walang papasok doon na fighter, wala ang mangyayari ah, boxing. Sumagay, totoo, no? Oh, ang hirap nun. Bo- ano ka lang, mag ka lang. Tumunog yung bell, nag entrance pa rin yung tao. <laughs> Mahirap yun. <laughs> Pero, well, yeah, kidding aside talagang, which is true, which is I completely agree, Terz, magandang punto rin niya na kailangan natin ibigay. Kung baga, sa early game, kailangan agad na mayroong isang fighter na sasama agad sa bakbakan. Mm-hmm. Hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng lahat empty empty ring eh. Kumbaga, mayroong agad isa na mag-aggre- mag-provide ng aggression oh, oh. sa side ng fight. Kumbaga, kung nagde-delay ka dun sa isang part ng mapa, dapat yung isang mapa mo, handa lumaban. And kasi, yung playstyle din ng Brian Esports, hindi hindi sila magdadalawang isip na gamitin yung advantages ng mga heroes sila. Alam na alam ng Brian Esports yung limits nila. And napakita mm. nila to time and again, ever since season 6 dun sa M2, napakita nila yan. Ngayon naman, yung Onyx PH, sinusundan nila yung sayaw. And mm. this is a great way of your doing things. Kasi nga, kahit pa paano, nakikita mo na, na may presence pa rin sila kahit sabihin natin na mas maging greedy sila dito in terms of their jungle pick. Pero tingin ko naman, hindi sila magiging sobrang greedy kapag pinili na nila. Nako. Totoo yan, Terz. Pero uh, bukod sa pagsabay sa sayaw, Onyx PH, naghanap din sila ng isa pang core at ni-reveal na nila Bruno. So, Umaga, sa ano sa hindi lang boxing to, tol. Meron na rin tong soccer sa loob. Oh, Umaga, okay. ano yung gagamitin nila yung Pwede din maging soccer field naman oh, soccer field naman to, no? Na din naman yun eh. Pero, pero kidding aside, guys. Nasa gitna kasi para sa akin ang Bruno eh. Depende hmm. dun sa tempo na i-set ng team niya. Ngayon, since may tam sila, pwede siya lumaban. Kapag nakuha niya agad yung burst worker's fury niya, at least kahit pa paano yung damage output magiging Gucci. Mhm. Pati, alam naman natin si Bruno, more, more on criticals at kapag nakapaghanap o kapag nagkaroon siya ng magandang early game is sobrang bilis niya mag-snowball. Kung baga, yep, Your static lane. Para sa Alice, meron ding possibility na for early teamfight aggression with the EVE composition para sa Onyx PH. Pero ang sagot dito ng Brain Esports, sige, kung gusto nyo na, na merong uh, ring, papaliguan naman namin kayo ng mga, ng mga sharks. Ang ganda nung... Actually, so... Sobrang ganda nung uh, Bain pick dito for the side of Brian oh. Esports. Kasi ang dami niya nakocover. Hindi pwedeng humarap masyado si Bruno at si Tams. At the same time, kaya niya abutin si Kahiri. Mm. Pati talagang ang bilis, ang bilis ng pagkakataon nun. Kung baga, with the delay, with the damage from uh, from yung kanyang passive, aabutin din siya dun eh. Abutin din siya sa likod eh. Kasi ang lawak ng AOE niya or area of effect. But the last pick of Onyx PH, more of a sustain pick, sustained draft for Onyx PH here. Meron ka ng Thumbs, meron ka pang Estes, at meron ka pang Alice. So, it's more of a teamfight-oriented draft para sa Onyx PH up against Bren Esports with a more of a highly pick-off oriented draft. Lagi tatandaan, parang nagkakaroon talaga ng ano eh, duo mm. or tandem ang isang Bruno na kaya siyang isustain, kaya siyang i-heal. What mm. do you think about that? Talagang, Kasi, kahit Rafaela, di ba? Rafaela, Estes, Digi, kung ano man yan, pero laging dapat siya may kasama. Yeah, kasi ano siya, more of a glass cannon talaga siya. Glass yeah. cannon type of a hero. Um, what, what I mean with glass cannon, guys, is mala- mataas yung damage output, pero kapag nag-absorb siya ng damage or pag naging exposed siya sa team fight, mabilis siyang ma- matake down, mabilis siyang mamatay. Yun yung perfect way na pag-describe ng sinabi, or ng Bruno dito, yung sinabi ni Tads. This is going to be a glass cannon setup mm. and that is the game plan for the side of Onyx PH at mas naging traditional ang lineup dito ng side ng Bren Esports. Yeah, nakikita na natin yung uh, talagang solid na Bren Esports and with that, dito natin makikita kung kaya bang i-continue yung uphill ng Bren Esports up against Onyx PH nakakapanalo lang din within their last series. Mm-hmm. The most common na ginagawa nitong Thumbs talaga is to cut the waves at kasama yun si Thumbs so lumate yung threat na matake down siya agad. Mm-hmm. Pati, At least, hmm. yung aggression din kasi kumbaga eh. Kumbaga with, uh, with the presence of Bruno yep, medyo makakaroon tayo ng laban dito sa middle lane turtle area at Bren Esports ang makakuha doon with the arrow from view. And lastly, nakahuli agad sila ng isang kill dito with that arrow coming out from Few. And ito pa rin naman yung pagkakilala natin kay Few, one of the best Selena players na nandito sa Pilipinas. Yep, at pag, pag, pag sinabi mo talagang Selena, ang unang tatatak talaga kaagad sa'yo is si Few. Eh. Talagang uh, with the mastery of uh, Few and also yung mga acute angle niya ng mga arrows, talagang mahihirapan at mahihirapan. And look at this, uh, Thurs, sa, bo- sa bottom lane, Estes. 
Pati meron pang thumbs So tingin ko dito sabi mo kanina na magandang pick dito si Bane So it means na talaga kailangan mo nilang kontrolin Or i-shut down dito si Bane as soon as possible At kinukuha nila yung attention pero may laban na mangyayari dito Here comes Hate Tumulong na rin siya ang Rebo Sinusubukan niyan tumakas pero yung damage na lang galing kay Hate Napakataas at ito yung isa sa mga downside ng pagpiling sa isang Bane na masyadong vulnerable pagka nawala na yung kanyang flaker pero si Delar gusto pa si Lusty meron siyang armor meron siyang shield at least and ang daming uh, energy shields na makukuha dito nila hate and possibly yung Torre pa wow kita mo naman yung burst damage dito ni hate with this critical damage and also with the sustainability from Jay with the using of the Moonlight Immersion na po-force ka agad yung Bren Esports na mag-rotate <laughs> and grabe yung alalay nila dito kay uh, Dilar grabe si Jay, hinihil niya lang although nakuha ng Bren Esports yung Turtle, lumiit yung mundo para kay Ribo nako, at alam naman natin yan with the control Ribo will be much more exposed sa mga itong klaseng rotation without the protection of this tier 1 turret at ang Onyx mukhang uh, mission accomplished sa bottom lane at mukhang nilipat agad sila sa top lane pero uh, mukhang uh, jungle muna clear out the waves first get at least the complete Raptor Machete before going for another fight tingin mo hindi ba talaga prerogative dito ng Onyx PH na lumaban agad? oh tingin ko talaga dito kasi kailangan nilang kontrolin yung ano eh yung, uh, yung farm dito ni Hate eh. and also given the fact na meron silang uh, lasty with this Matilda you should play aggressively pero nakauna ka agad ng momentum dito yung Onyx PH the reason why is because the objective on the bottom lane is already been destroyed. So, mapaforce ka agad yung Bren Esports na mag-react sa mga middle lane at sa top lane reactions or actions dito ng Onyx PH. So, what they can do is to hold out the game and then look for another opening. Mm. Napaka-formidable ng trio dito ng isang Thumbs, Estes, at ng Bruno. Mm. Nako. Nako po. Nakita mo natin yun. Carl TZ, again, applying the deadly magic pero the damage is not enough. Si Lasty nandun pero si Few medyo malayo. Kaso, magiging problema dito is they need to uh, make sure no, they need to have someone na mag initiate muna pero sa current draft dito ng Bren Esports meron silang Khalid but Khalid is now being pressured by this duo Hate at si Jay and uh, sasabihin ko lang Bren Esports yung lineup nila very good in teamfights meron silang dalawang teamfight ultimate dito yung uh, ultimate ni uh, Flap mm -hmm. at saka yung uh, shark attack ni Ribo yeah ang dami nilang tools para papanalo yung teamfight but in terms of just pushing the lanes Medyo, matatagalan. Medyo matatagalan sila dito. Oo. Oh, kasi talagang ano eh. Well, kumbaga kung tutusin si uh, Rebo, yes, he can get it. Pero hindi ganun kataas yung damage dito. But when it comes to this 1v1 fights or 1v2 fights, Oh, pero flicker in! Soul Eater, doon matatapos si Iacno. Pero napagamit yung pa rin ng flicker. So it's still, it's a nice uh, takeaway para sa side ng Onyx. But Bren, dahil nga na-takedown nila si Iyaknu, hindi sila mag-iisip ng isang tao dito na magagaling sa my bottom lane. Yeah, and look at the reactions of Onyx PH here, mga kaibigan. Talagang duo. Lagi nandun si Jay kung nasan yung rest of Onyx PH at kung alam nila na makakuha sila ng objective. Even though the top lanes na being pushed by Flap TZ, react ka agad ng Onyx PH dito. Unti-unting, talagang hindi mo mapaghihiwalay. Hate pati Jay. Kung magkakombo ka agad yan, pag tinamahan ka ng Domain of Moon God, yung slow niya na malaki, yung second skill, papasok agad si Hate doon. At kapag na-touch mo yung sides ulit, talagang ang laking bagay, ang laking opportunity na pwedeng ibigay dito with the Domain of the Moon God dito ni Jay. Tingin ko, yun din yung reason kung bakit lagi sila aggressive eh. At ito na si Kyrie, sinetap na yung boxing ring, yung soccer field, kung ano man tawag na gusto mo dyan. At Kyrie, hindi siya tatamaan ang para dito ni Few. Medyo off yung batuhan. Lasty na huli, Matilda will go down. And here comes Hate, ang next target, Cartesi. Proper threat assessment. Mauhuli niya yan. And hat-trick, just to get away. Wow, napakaganda ng pick-off para kay, uh, well, para kay uh, Cartesi. Gamit ang kanyang Deadly Magic, naka-isolate niya kaagad yung position dito ni Hate at nakahanap sila ng magandang butas or panakibutas para sa bleeding na nangyayari against Bren Esports. Pero tol, nakikita mo naman dito, ah, laging top lane yung aggression at laging binubuhay dito ni JC Iacnu. So, medyo mananalify yung damage ng Deadly Magic, yung output ng Deadly Magic, but you need to burst him out as soon as possible. At yun, doon nagsashine yung current draft ng Bren Esports pero kailangan lagi may tumatamang araw para mas start yung fight natandaan mo ang tawag nga natin dito kay uh, Estes Mobile Clinic Bang Bang no Mobile Clinic Bang Bang hindi mo na kailangan umuwi may tagahil ka na may tagahil ka na may taga slow ka pa so kompleto sa Ricardos talaga dito kay Jay damage na lang nga tayong ulang oo oh, oh. <laughs>
Pero recent dito lang, nag, nag ano, nag nagkaroon ng, ng damage buff. Damage, you know? damage oh, nagkaroon ng serious. damage buff kahit pa paano. Pero as compared dun sa yung mga roles na, yung mga ibang hero sa role na pinifill niya, mm-hmm. mababa pa rin yun as compared oh, to that eh. Totoo. Pati sobrang baba talaga. Pero, pero sustainability ang uh, ang call dito ng Onyx PH. At unti-unting, medyo nag-slow down, Thurs, yung rotation ng Onyx PH. Nabigyan sila ng isa. Pero next objective will be the turtle at mukhang uh, nagko-converge na rin yung Onyx Maganda PH. bang idea na lumaban dito ang Onyx given na maganda ang teamfight capability ng side ng Bren? Nakuha ni Carl TZ yung turtle and that is going to be the collapse doon kay Dilar Dilar lumalaban dito Deadly Magic na bato and that's going to be the kill para kay Harley Flap Tizzy tinatangkin niya yung damage output ni Hate and Hate kulang pa rin ang items niya dito ang ganda ng pagkakakontrol hindi kulang pa yung items but uh, hindi na check hindi gano na check dito yung uh, ang items ni Flap Tizzy going for a Heptatis and also a casual Deadly Blade ang laking impact ka agad yun. So, sobrang sakit ng kanyang first kill. And with that AOE and also with this, with this ultimate initiation, dalawa ka agad na na-pick off sa side ng Onyx PH. At doon nahirapan mag-contest ang Onyx PH against Bren. Pati yung pagkakalagay, yung pagkakapull dito ni Carl TC sa side ng Turtle, saktong-sakto rin. If you would look at the items kanina, kumuha ng Enchanted Talisman si Few. Mm. Usually, Clock of Destiny na yung kinukuha ng mga teams. No? Pero bakit nga ba Enchanted Talisman yung pinili niya? Well, Bukod sa mana regeneration, hindi mo na kailangan umuwi. So, it will give you, or it will enable you to just roam around. Pero pati yung cooldown reduction, almost, meron ka ng kalahati ng max cooldown reduction pag meron ka ng enchanted talisman. So, nandun palagi. They can play really aggressively na hindi mo na kailangan umuwi. And uh, also, uh, laying the trap every single time. And ang ganda ng effort ni Flap na i-control at hindi ibigay yung lane. And Benjan, sinahapol si Carl TZ, Dilar! His effort... Pay off! At si Flap, pumasok pa doon sa, sa real world manipulation. But hate, andito na siya. Sumisipa na siya. Football player incoming. And Onik gets two kills. Tol, grabe yung ginawa talaga dito ng, ano, ng Onik PH. Alam nila na nasa choke area. Yung uh, medyo tight area. Yung, uh, yung fight, yung skirmish na nangyari na yun. And domain of the moon god, galing kay Jay. Slowing down the rest of Bren Esports. At nakahanap ka agad ng magandang momentum dito. Nakakuha ng dalawang bola si Hate. And with that, ang taas ng teamfight presence or skirmish presence ng Onik PH. Few, meron siyang flaker. Kaya kaya niyang magkaroon ng mga aggressive positioning na ganon. At Turtle, mapubunan sa Onik. At babak lang Ayaw nila bumak actually Gusto nila lumaban dito Rebo ginamit na yung shark attack And magiging Sabi na lang natin na mas magiging confident ang Onyx Na mag-push dito sa mid Kasi nga wala ng ultimate dito mm-hmm. Si Rebo Wala na mag-push out Para sa next engagement At uh, medyo lamang sila Kasi mas mababa yung cooldown ng Domain of the Moon God Compared dun sa, sa ultimate dito ni Rebo Deadly catch But However Look at Kairi's itemization Meron na siyang ice Queen Wand and with that lamang nakaagad sila sa sa team fight na mangyayari. So it's all about execution and proper positioning sa side dito ng Bren Esports. Kailangan nilang makuha yung surprise factor na kayang ibigay dito ni, Har- ni Harley ni uh, ni Carl TZ as well. And uh, yun yung nagka-capitalize sa dapat na i-capitalize ng Bren Esports dito. Kaso ang Onyx PH na check na nila. Okay, sige. Gusto niyo maging aggressive, we will stick together. Hindi na bibigyan ng pagkakataon na merong isang miyembro na iiwan. Bukod dun sa Alice, bukod kay Iyak, no? Mm-hmm. Now, Onik, ang nakakagulat dito, Bren Esports, sila pa yung nagiging aggressive. Mm. Hindi sila nagbabackdown eh. Oh. Kumbaga, sinasabi nila dito, sama-sama kami, ano, taka, laban tayo ngayon. And magigets mo rin yun sa side ng Onik kasi, hindi sila nalalaban kasi yung teamfight capability nga nandun baka sa side ng Bren. Yeah. Pati alam din nila eh, kumbaga, alam nila yung mga power spike, kung, kung, kung anong item yung kailangan natin bago mag-start yung fight. At uh, nakikita natin ngayon na nagiging aggressive na rin ang Onyx Pace. Sumasabay na sila sa caliber ng aggressiveness dito ng Bren Esports because of that Ice Queen 1 pickup para kay Kairi. So meron silang additional slow plus yung Void Crystals. Mas malaki pa yung impact ng slow dito. Pero look at this, Void Crystal ginamit na pero wala agad chance. Kumbaga, almost half of the pathway ng Bren Esports they can occupy it with a slow. Mm-hmm. And kailangan talaga ng commit dito for Bren Esports kung kakalabanin nila yung Onyx 
hindi pwedeng mabuhay si Hate. Dapat mabilis ang pitek. Oo, mabilis Yun yung pitek. dapat mangyari. Iyak nung nandun sa may gilid. Hindi niya kinaya yung damage output ni Rebo at ni Lusty. At eto na yung ultimate coming out from that Khalid. Khalid dito won't hit anything. Mm -hmm. At sabi ng Onyx, sige, nagamit na nila yung ulti nila. Recruit tayo, kunin ko muna yung buff. Tapos subukan natin yung contest etong Lord. Pero it seems to me like Onyx, umalis na lang sila. Is this the right move? That's... Well... Tingin ko, hindi nila na-anticipate or akala nila maghihintay yung Bren for the Luminous Lord since it's only, it's only 30 more seconds. Pero ito yung risk na kayang ibigay ng Bren Esports. Okay, sige. Kahit hindi natin hintayin yung Luminous Lord, let's take it. Ito yung kailangan nating makuha para makapitalize natin yung aggression na pwedeng ibigay ng ating draft. Pero, sabi dito ng Onyx, wait lang ha. Mukhang uh, hindi nila hinintay. So, we need to group up together. Ito na naman yung gustong, gustong senaryo ng Bren Esports para magsimula ng fight. Nag-group up sila. Nakikita nila na si Khalid nasa bottom lane at wala yung ibang membro ng, uh, ng Bren Esports since wala rin silang information na kayang ibigay tulad ng, uh, ng Popolin Kupa and also the Selena. So, to answer your question, Butters, Bren Esports really need, need to play aggressively with the sufficient advantage. And it seems to me na hindi talaga yon pang stall ng game. Parang Bren Esports, sila pa yung gusto tumapos oh, ng laro. Nako po. The Lord is already marching into the top lane. Bren Esports, nagahabang na magandang opening dito. Domain of the Moon Goddess, been used. And here comes the Lord, nandun siya sa harapan ng turret. Flap TC, pinapalo niya yung mid lane turret. At ito yung distraction na nangyayari. Dilari, nasa harapan siya ng lahat. Naka-defense item siya dito. Wala siyang physical damage item. Talagang na-focus siya sa pagiging tanke. Oo, oh, soak lang ng damage lahat. Plus the Cotter and Inferno. Pero ang Onyx PH successfully defended their base with the exchange of the top lane turret at kalahati rin sa side sa middle lane turret pero ang Bren Esports hindi pa rin mo panana egg hindi pa rin enough yun para makuha ng maganda aggression encircling eagle nakatama ng tatlo here comes the shark attack Rebo and the others mapapatak mo sila yung real world manipulation napakasakit sa ulo ay yakno hindi kaya i-sustain yung damage shot punta kanyang ultimate at si Jay inaalalahin niya yung teammate niya pero wala nang mana dito Si Iyaknu, and that is going to be a pick-up. Dilar, tutumba. Hindi na siya ganun katangki. Iyaknu na naman ang pinaka-target dito ni Carl. Kahit si Iyaknu talaga, gumamit siya ng kanyang Winter Truncheon para lang manigate yung damage ng Deadly Magic. Pero nakita na natin kung gaano ka-aggressive dito ang Bren Esports. Salagang hindi siya titigil hanggat hindi nila naukuha yung kanilang objective. But with the pick-off, ang ganda ng pagpasok dito ni, uh, ni Carl TC plus, uh, plus si Rebo, yung kanyang uh, Shark Attack plus the Deadly catch combo na burst out katitag na burst out talaga nila kaagad yung mga dapat nilang i-burst out such as Dilar sabi natin kanina alam nila na oh wait lang hindi available yung vengeance dito ni uh, ni Dilar i-burst natin siya kaagad since yung nagiging main tank dito ng ano eh ng Onyx eh and si Dilar lang talaga yung may capability mm. na humarap sa lahat dahil nga si Iyak no burst out wala siyang winter crunch ngayon so hindi talaga magiging effective din kung siya ipapasok yeah siguro pag may winter crunch kakayanin yun pag, pag mayroon kasi napaka Labo eh. Kung mga parang mas kailangan mo pa ng... Kung, maging, kung iba priority mo yung, ano, yung winter transition dito, mas malaki yung risk na hindi mo makompleto yung ibang items. So, just like so, he's transitioning sa makakuha ng cursed helmet on top of uh, Athena shield plus the oracle. Pero tingin ko, there's mga bitin pa rin talaga eh. Ang taas kasi ng damage ng deadly magic plus poker tricks. Hindi na nga din kinakaya ng Estes at si Dilar na patakbo na. And nakikita mo kung papaano oh. nagtatago yung onik dito sa sarili nilang base. Hindi na nila kaya yung aggressive play style. Wala ka na makitang bakas noon para sa side nila. Wala na, Tol. Pati nakikita mo sa sobrang bilis ng uh, well sa damage ng shark attack. Tinatamaan din kasi yung turret diyan eh. Pati yung deadly catch kumbaga, pa-force out mo talaga. Sige, gusto niyo mag-defend?